Hello, friends. This is Shudarshan. In this class, we will talk about the issues of friends. We will talk about the issues of the computer. We will talk about the issues of the exam. We will talk about the issues of the computer. We will talk about the issues of the computer. ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து உங்களுடைய ஓனாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர்லையும் காணப்படுற முக்கியமான சில விஷயங்களை வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட நோட் பேட் ஒன்று எடுத்து தாங்க ட்ரை பண்ணி தாங்கன்ற அடிப்படையில் கேட்கலாம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்ம கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் முதலாவது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் வேர்ஷன் கம்ப்யூட்டர் வேர்ஷன் மட்டும் வந்து பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொசஸர் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொசஸர் அதை மாதிரி கம்ப்யூட்டர் மூளை அதே போல் வந்து ரம் கெப்பாசிட்டி அட் அல்லது வந்து இன்ஸ்டால் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஸ்டால் மெமரி என்ற அடிப்படையில் இதான் வந்து கம்ப்யூட்டரை வந்து டெம்ப்ரரியான தரவுல வந்து கம்ப் கம்ப்யூட்டரில் இந்த டெம்ப்ரரிய தரவுல வந்து தற்கொலை அமைச்சு அமைச்சு வைக்கிறேன் ரெண்டு மேக்சஸ் மெமரி அதே போல் வந்து ரம் இன்ஸ்டால் ப்ரொசஸர் கம்ப்யூட்டர் வேர்ஷன் அதே போல் சிஸ்டம் டைப் அதே போல் சிஸ்டம் டைப் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரொம்ப கெப்பாசிட்டி நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் சொல்லி நம்மளோட கார்டிஸ்க்காக வந்து எத்தனை கார்டிஸ்க்காக வந்து நம்மளோட கார்டிஸ்க்கு வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் மேக்சிமம் மேக்சிமம் சப்போர்ட் ரிசொல்யூஷன் மேக்சிமம் சப்போர்ட் ரிசொல்யூஷன் அதாவது உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கம்ப்யூட்டரை ரிசொல்யூஷன் எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட ஸ்டாண்டர்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஐக்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒழுங்கான முறையில் இருக்கணும்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட ரிசொல்யூஷன்லாம் இருக்கார் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் வேர்ஷன் வச்சு நம்ம பாருங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சகல விதமான இன்ஃபர்மேஷன் அவர்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்குள்ளாம் இருக்கார் ஆனால் வந்து நம்மளோட இருக்கிற வந்து திஸ் பிசி வேறு நம்மளோட மைக் கம்ப்யூட்டர் இந்த மைக் கம்ப்யூட்டர் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி அவரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போனோம்னு சொன்னால் அவர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை பார்க்கணும்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போனோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பாருங்கள் விண்டோஸ் எடிஷன் அல்லது பர்சன் அடிப்படை சொல்லலாம் இவர்கிட்ட வந்து ரெண்டாவது பார்த்தோம்னு சொன்னால் உங்களுக்கு விண்டோஸ் செவன் ஒன்று இருக்கும் இதில் ரெண்டில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ரெண்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் சொல்லி விடுறேன் ரெண்டில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் என்ற அடிப்படையில் இருக்கிறார் அதே போல் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரொசஸர் இவர் தான் வந்து கம்ப்யூட்டரும் உள்ள ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டரை வந்து நம்மளோட மூளை தான் நம்மளோட செயற்பாடுகள் எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி செயற்படுத்துகிற போல் கம்ப்யூட்டர் சகல விதமான விஷயங்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறவர் தான் வந்து இந்த ப்ரொசஸர் இந்த மைக்ரோ ப்ரொசஸர்ன்ற இந்த மைக்ரோ ப்ரொசஸரை பற்றி நம்ம இன்ஷியன் முடிச்சோம்னா டைப் பண்ணிருக்கணும் அப்போ இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இன்டர் கோ ஐ த்ரீ அதே போல் அவற்ற கம்ப்யூட்டரை வந்து ப்ரொசஸர் ஸ்பீட் வந்து எப்படி மிஸ் பண்ணப்படுதுன்னு சொன்னால் ஜிகா கட்ஸ் அடிப்படையில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோன்ற அடிப்படையில் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரொசஸர் ஸ்பீட் இருக்குது அப்போ இந்த அடிப்படையில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டைரெக்ட் அங்கே விஷயத்தை சும்மா சொல்லி விடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டெல் 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 கோர்னு சொன்னாலும் சரி தான் இன்டெல் கோர் அதே போல் அவற்ற ஜிகா கட்ஸ் அடிப்படையில் ஜிகா கட்ஸ் அடிப்படையில் அவற்ற ஸ்பீடையும் சொல்லலாம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஓகே செவன் பாயிண்ட் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஜீரோன்ற அடிப்படையில் வந்து அவற்ற ப்ரொசஸர் ஸ்பீடு இருக்குது அதே போல் ரம் டெக் கெப்பாசிட்டி நம்மளோட கம்ப்யூட்டரை வந்து ரம் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோத்துக்கு அதிகமாக இருக்கோ 
இப்போ கம்ப்யூட்டர் தரவுகளை வந்து தற்காலிகமாக வச்சு சேமித்து தற்காலிகமாக ரன்னிங் லெவிட்ட ப்ரோக்ராம் வந்து தற்காலிகமாக சேமித்து வைக்கிறது தான் இவர் ரெண்டாம் எக்ஸஸ் மாதிரி மின் தொடுப்பாட்ட பிறகு சந்தர்ப்பத்தில் இதில் இருக்கிற தரவுகள்லாம் இழக்கப்பட்டுரும் அப்போ இந்த ரம் கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோத்துக்கு நமக்கு அதிகமாக இருக்குதோ அந்த அடிப்படையில் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு இலகுவான முறையில் ஒர்க் பண்ணுவார் அவங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து லோட் ஆகுது அப்படின்னு பிரச்சனை சொன்னால் இதில் வந்து இந்த ரம் கெப்பாசிட்டி குறைய இருக்கிறதும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து இந்த ரேம் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபோர் ஜிபி ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ரேம் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஃபோர் ஜிபி இருந்துட்டு சொன்னால் நல்லா அதே போல் இந்த சிஸ்டம் டைப் சிஸ்டம் டைப் பண்ணக்குள்ள பார்த்து நம்ம சொன்னால் சிஸ்டம் டைப் வந்து இந்த பிட்டர் டிப்பில் இருக்கு பைனரி டிஜிட்டன்ற இந்த பிட்டர் த பைனரி டிஜிட்டன்ற மீனிங்கை தான் வந்து பிட்டன்ற அடிப்படையில் இருக்கு இதில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ என்ற அடிப்படையில் இருக்காரு இந்த பிட்டன் சொன்னால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ வேணும் சொன்னால் நம்ம வந்து ஒரே டைமில் வந்து ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி எத்தனை ஃபைல்கள் நம்மளுக்கு செயற்படுத்தப்படுதோ அந்த அடிப்படையில் ரெண்டு கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்களை நம்ம தீர்மானித்து கொள்ளலாம் அப்போ சிலர் வந்து தேர்ட்டி டூ பீட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேயும் இருப்பாங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேயும் இருப்பாங்க அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் வந்து அதிகமான ஃபைல்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்படும் இந்த பயோஸ் இந்த செயற்பட்டின் ஊடாக பேரில் வந்து நம்மளோட சிஸ்டம் டைப் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட் தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ட்டிஷன் சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ட்டிஷன் சொன்னால் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வந்து கம்ப்யூட்டர் கார்ட் டிஸ்க் அதாவது வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் கார்ட் டிஸ்க் வந்து எத்தனை ப பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த அடிப்படையில் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் சொல்லலாம் வந்து இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டி இது கார்டிஸ்கிட்ட கெப்பாசிட்டி வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கு ஒன்று சியை பிரிச்சிருக்கு மாதிரி ரெடியாக பிரிச்சிருக்கு இப்போ உங்களோட கார்டிஸ்க்கு வந்து பல பகுதிகளாக சிடி இண்டெல்லாம் பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் உங்களோட நம்பர் ஆஃப் கார்டி பார்ட்டிஷன் வந்து ரெண்டு மூன்று ரெண்டில் வந்து ரெண்டு அப்போ என்னென்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எதிர் எதிர்பார்ப்பாங்க இதுதான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் பேசிக்கான விஷயம் இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற ஆள் ஒரு ஆள்கிட்ட நம்ம வந்து பார்த்து நோட் பண்ணாலும் கூட சம்டைம் வந்து அவங்க இந்த விஷயத்தை செக் பண்ணித்தாங்கன்னு சொன்னால் இந்த பேசிக் நாலேஜ் கூட நமக்கு இருக்காது சிலர் கம்ப்யூட்டரில் வந்து ரெண்டில் வந்து ரெண்டு கார்டிஸ்க் இருக்குது ரெண்டு பார்ட்டிஷன் இருக்குது உங்களோடையில் வந்து மூணு பார்ட்டிஷன் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு ஆள் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் கொப்பி பண்ணி போடலாம் ஒவ்வொரு ஆள் பிசிஎம் வந்து ஒவ்வொரு ஆள் இருக்கிறது மாதிரி மாறுபாடு அப்போ ரெண்டில் வந்து நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் சொன்னால் டூ அதோட சேர்த்து இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் வந்து கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் நம்மளோட கார்டிஸ்கிட்ட கெப்பாசிட்டி ஆள் கலர் பிசிக்கு வேறுபடும் இப்போ ரெண்டு கம்ப்யூட்டரை கார்டிஸ்கிட்ட கெப்பாசிட்டியை பார்த்தோம்னு சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஏழு தசம் ஐந்து ஜிபியில் வந்து அறுபத்தி நாலு தசம் எட்டு ஜிபி வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது அதுதான் விளக்கம் அதே போல் முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஜிபியில் வந்து நூற்றி பதினஞ்சு ஜிபி ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்போ ரெண்டில் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஜிபியும் தொண்ணூற்றேழு தசம் அஞ்சு ஜிபியும் இவங்க இது கெப்பாசிட்டி கவர்மெண்ட்டை நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம டிரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு என் டவுட்னு சொன்னால் கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொன்னால் கால்குலேட் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து எந்த இதில் வந்து முதலாவது தொண்ணூற்றி ஏழு தசம் அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஏழு தசம் அஞ்சு அதோடு சேர்த்து ரெண்டு ரெண்டு கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஜிபி வேறு இல்லை இவர் முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஜிபியில் நூற்றி பதினஞ்சு ஜிபி தான் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்போ முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஜிபி தான் ரெண்டு இல்லை வந்து காரணத்தில் கொள்ளணும் அப்போ பார்த்த முடிச்சு சொன்னால் நானூற்றி அறுபத்தஞ்சி அப்போ நானூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஜிபி என்ற அடிப்படையில் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் நான் சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானூற்றி அறுபத்தாறு ஜிபி ஜிபி ஆக்கல்ஸ் அடிப்படையில் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் அதே போல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க வந்து என்ன சொன்னால் மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் ரெசொல்யூஷன் இப்போ நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து இந்த இந்த டிஸ்பிளே இல் இதில் இல்லாக்கள் இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஒழுங்காக அறிக்கிறதுக்கு வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டர் வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ரெசொல்யூஷன் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மேக்ஸிமம் ரெசொல்யூஷன் ஸ்க்ரீன் ரெசொல்யூஷன் சப்போர்ட்டை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு இத
இப்போ நம்மளால் வந்து இந்த வேலைகளை வந்து செயற்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் இவ்வளோ விஷயமும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இதில் வந்து ஒழுங்காக செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் அவங்களோட பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் இப்போ என்ன சொல்ல வரணும்னு சொன்னால் இப்போ ஃபாரின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் அடிக்கிறதுல வந்து இப்போ நம்முடைய சகல இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து இது ஒரு பயோடேட்டா இதில் வச்சு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உங்களுக்கு போய் அவர் மே ஒரு ஒரு விஷயங்களை வந்து நம்மளால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த அடிப்படையில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சம்மந்தமான விஷயங்கள் வந்து கரெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே போல் இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்ல மறந்து என்னடா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து கரன்சி போமெண்ட் அப்படி மாத்திர இப்போ கரன்சி ஃபோமெண்ட்டை பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கரன்சி ஃபோமெண்ட்டுன்றது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் தான் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்மளில் வந்து இலங்கை ருபீஸ் அல்லது வந்து எல்கேஆர் லங்கா ருபீஸ் இப்படின்னு இல்லாமல் வந்து நம்மளோட கரன்சி ஃபோமெண்ட்டில் வந்து சொல்லிக்கொள்ள முடியும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் இந்த ஒவ்வொரு ருபீஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுற இப்போ டிரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரக்கூடிய மாட்டத்தை நம்ம விட்டு டிரெக்டாக எக்ஸல் சொல்லி காட்டுறோம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட இதில் வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு ஒரு ஐநூறு டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நான் டைப் பண்ணி கொடுக்கணும் ஐநூறுன்னு சொல்லி இவ்விடத்தை பார்த்த மட்டும் சொன்னால் இவ்விடத்த நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இவர்கிட்ட முடிவு வர டைமில் இப்போ இவ்விடத்த ரொப்பீஸ்ன்ற ஒரு விஷயமே இருக்குது அப்போ டிரெக்டர் ரொப்பீஸோட சேர்த்து டெசிமல் பிளேஸ் டூ டூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து டெசிமல் பிளேஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு இப்போ இதில் வந்து அந்த ரொப்பீஸ்ன்ற பெருமானம் நம்ம நார்மலாக வந்து டைப் பண்ணுற ஆர்எஸ் சென்டென்ஸில் டைப் பண்ணுவாங்க அது பிள்ளை இப்போ கரன்சி கவர்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம நிஷன் முடிச்சோம்னா ருபீஸை கொடுக்கணும் இல்லை டொலர் அப்படி இல்லாமல் இருக்காது அதே போல் இந்த ருபீஸ் வந்து கொடுக்காமல் நம்மளுக்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து எல்கேஆர் அதாவது வந்து கரன்சி கவர்மெண்ட்டு எல்கேஆர்ன்ற அடிப்படையில் மாற்றுங்க என்று சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி மாற்றுறேன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் செட்டிங்குள்ளே போகணும் நம்ம என்ன வேலைகளை செய்கிறாலும் நான் செட்டிங்குள்ளே போகிறேன் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குள்ளே போகிறேன் நீங்கள் டிரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கொள்ள போயிடலாம் டிரெக்டாக இப்போ இடையில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜ் என்று இருக்கும் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் உங்களோட வந்து ரீஜன் அண்ட் லாங்குவேஜ் என்ற அடிப்படையில் இருப்பார் இடையில் பார்ப்போம் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி இது வந்து டிரெக்டர் அந்த கேட்டகரியை வந்து மூன்று தான் பிரிச்சிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் வந்து உங்களுடைய கேட்டகரியில் டிரெக்டாக போய் கொடுங்க அப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜ் என்ன என்ன இருக்காரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் ஓகே என்ன இருக்கார் ரீஜன் என்று இருக்காரு உங்களால் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் என்று இருக்கும் விண்டோ செவனுக்கு அதே போல் இவர் நான் கிளிக் பண்ணி கொடுக்குற பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து அடிஷனல் செட்டிங்குக்குள்ளே போய் அதாவது அப்படின்னு சொன்னால் ரீஜனல் லாங்குவேஜுக்குள்ளே போய் அடிஷனல் செட்டிங்குக்குள்ளே போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை கரன்சி நம்பர் இல்லை கரன்சி இந்த கரன்சிக்குள்ளே போனிங்கடா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து ரூபீஸ் என்று இருக்குது இப்போ நம்ம சேர்த்துக்குள்ளே போகிறது வந்து எல்கேஆர் எல்கேஆர் அப்போ விடுத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எல்கேஆர் போட்டாலும் ஒரு கரன்சி ஃபார்ம் மட்டும்குள்ள பக்கத்தில் ஒரு டோட் வச்சு கொள்ளுங்க இப்போ இது வந்து அந்த எழுத்தோட இலக்கத்தோட சேர்த்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு இடைவெளியை ஒரு டிஃப்ரெண்டாக காட்டும் அப்புறம் நான் அப்ளை பண்ணி ஓகே பண்ணி கொள்கிறேன் இவரையும் அப்ளை பண்ணி ஓகே பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ இவர் கூடிய மாட்டத்தை எங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கரன்சி ஃபார்ம் மட்டும் வந்து தான் இந்த பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து தான் இந்த பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இவ்விடத்த நம்ம எல்கேஆர் வந்து அப்ளை பண்ணப்பட்டது இப்போ இங்கே போய் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எல்கேஆர்ன்ற ஒரு புது விஷயம் வந்து ஆட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போ எல்கேஆர்ன்ற கரன்சி ஃபார்மெட் வந்து அப்ளை பண்ணப்பட்டிருக்கு பார்க்கலாம்னு சொன்னால் அந்த எக்ஸெல்லில் வந்து நம்மளோட இந்த கரன்சி ஃபார்மெட்டுக்குரிய அக்கௌண்டிங் ஆப்ஷனுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கரன்சி ஃபார்மெட் வந்து நம்மளுக்கு செயற்படுத்தக்கூடிய மாதிரி தெரியணும் வந்து சம்டைம் வந்து இது வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து கரண்ட்லேயே கரண்ட்லி லொக்கேஷனில் வந்து நம்ம இதில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரண்ட் கரன்சி ஃபார்மெட்டை வந்து நம்ம இன்ஷியன்மெண்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது தெரியணும் அப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி வரும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கொடுக்கணுமென்றெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்